peste înălțimile Carpaților Meridionali, numiți în hărțile vechi Alpii Transilvaniei, șerpuiește una dintre cele mai spectaculoase șosele transalpine ale Europei. Drumul traversează munții din Transilvania către Oltenia. Din săliștea Sibiului, drumul trece prin Valea Sebeșului și peste înălțimi care depășesc în unele locuri 2000 de metri, până pe celălalt versant, la Novaci Gorjului. De multe ori în istorie, munții aceștia au stat hotar între provincii și imperii. Dar niciodată nu au fost graniță între locuitorii de o parte și de alta a Carpaților. Prin aceste locuri își mânau ieri ardele în turnele din mărgimea Sibiului către câmpiile Olteniei și de acolo în luncile Dunării și chiar mai departe, până în Crimea. Acesta este vechiul drum al transumanței, străbătut de generații întregi. Jina, satul copilăriei mele, se află pe acest drum. Strămoșii mei au străbătut acest drum timp de secole. Poveștile, legendele, Miturile legate de acest drum m-au fascinat încă din copilărie. Toate au în centru personaje fabuloase, misterioase, regale. Șoseaua modernă a fost construită în anii 30 ai secolului trecut și a fost considerată o mare izbândă tehnică a vremii. Oamenii locului îi spun drumul regelui. Am fost în centru, asta ții minte că am fost în centru și... O venim cu mașinile, parcă acum îl văd cum s-o da jos din mașină. Era un tărâne, era și tineret de asta. Ficiori, fete, îmbrăcate, toate bine românește. Îmi pare că le-au le făcut și cadou cu, cu ploște de astea și cu toale, păinărești și cu de toate. Foarte bine l-au primit. În, la podul de aici l-au primit pe regele cu pâine și sare. Primarul de atunci a ținut o, vorbi, o cuvântare. Ce a vorbit, nu mai știu, pentru că eram copii și ne uitam doar la regină care ne loveam noi copii și ziceam, uite, nimeni nu se vede, are ciorap sau nu are, că erau ciorap de mătasă și ei nu erau ciorap de mătasă, erau ciorap de nădiță. Nu a stat așa, o țâră, o stat o țâră de vorbă cu oameni, o în altă și nu a stat prea mult. Și a publicat tot că se duce pe la Novaci, pe nu știu unde. Păi n-a primit cu, în centru, aci jos, a fost o tavă pe jos, așa, știi, fân. Frumos, sigur, era lume mult. Cu pe la porți? Șteagurile era ieșit în geamuri și eu stam pe pod acolo, la cim, centru la șupan. Era un pod acolo, lângă cârciul. Unde cârciu. e și acum produsul ăla? Așa. Și eu primit toată lumea bucuroși, că au venit regele în comună la noi. Toți cioboanii și din mărținimea Sibiului și până în râul și ugagului, toată mărținimea mea cunoșteau acest drum care trecea de la Poiana, Jina, Novaci, peste munte. 
înainte de a să construie drumul, care eu zis drumul regelui, înainte de a-l înaugura regele, mergeau cu oile și cu cai și cu măgare și cu copii legați pe cai și cu tot de să duceau la stânde, indiferent care, în ce munte să duceau, acei erau trecătorile de trecea peste munți. Doar noi, poinare, am avut legături cu regatul mult timp. În 37 vara a venit familia regală, l-a așteptat copiii de la școală, erau pionieri atunci. Străjeri, nu pionieri. Îmbrăcați românește și eu primi cu pâine și cu sare și cu sfatul popular. Primăria, că nu era, nu se zicea sfat. O tăiat panglica și de acolo o plecat spre Jina și Ugal și Novaci, peste munte. Și eu spus drumul regelui. Așa e rămas numele pe aici, drumul regelui. De a ști eu nu ce e viața E mai subțire ca ața Ne întoarcem în timp când pe platourile muntoase se înălțau cetățile dacilor, care făceau parte dintr-un sistem strategic de apărare în fața pericolului roman. În perioada ei de înflorire, cetatea de la Tilișca era un puternic centru fortificat. A fost distrusă în anul 106, în timpul celui de-al doilea război dacoloman. Cetatea de la Căpâlna era amplasată pe o poziție strategică, de unde avea controlul asupra întregii văi a Sebeșului până la Mureș. A fost distrusă de un incendiu devastator tot în timpul celui de-al doilea război dacoloman. Ruinele pe care le vedem azi vorbesc despre o fortificație măreață. Sami Segetuza era centrul spiritual și militar al dacilor. Așezarea civilă se întindea grandios pe mai multe terase. În zona sacră erau sanctuarele calendar, cu ajutorul cărora cei inițiați descifrau marile cicluri cosmice. Despre calendarul astral al dacilor se spune că ar fi unul dintre cele mai exacte pe care le-a lăsat moștenire antichitate. Iar dincolo de munți, pe versantul sudic al Carpaților, dintre Jiu și Olt, se înălța cetatea Arcina. Fortificația se ridica pe piscurile stâncoase, asemenea cuiburilor de vulturi. Potrivit lui Ptolemeu, Arcina era unul dintre cele mai strălucite orașe ale Daciei, alături de Sarmi Segetuza Regia. Deasupra peșterii Polovragi plutește un aer mitic. Se crede că însuși Zamorsis ar fi trăit în aceste locuri. Despre zeul dacilor se spune că era de o bârșie omenească și cerească în același timp. O credință întărită de scrierile marilor savanțe ai antichității, Herodot și Pitagora. Se povestesc multe despre urmele lăsate de prezența lui Zamorsis în peșteră. 
Zeul ajungea din Polovragi până la Samisegetuza cu ușurință, străbătând pasaje subterane care au rămas și azi nedescoperite. Tot de Zamolsis se leagă și o altă poveste bătrânească, după care picăturile prelinse din țurțurii de piatră ai peșterii sunt lacrimile zeului Dac după înfrângerea din anul 106 în fața romanilor. Se spune că tronul lui Zamorxis, aflat într-una din galeriile subterane, ar mai genera încă și astăzi un fel de energie bizară, care redeschide un pasaj ancestral între spiritul lui Zamorxis și spiritul celor care se apropie de tron. Face o, o șoa acolo. Acolo e oborul judovi. Se spune că erau niște străini, niște judovi înainte. O nație care era, care a stat acolo mult timp. A fost de multe ori acolo? Când eram copil, de foarte multe ori. Eu, care am fost copil mult, zece la părinți, eram aproape. Duceam oile, duceam capele și duceam după ele. Și mergeați prin cetate sau și la obor? Sau... La, la obor, la obor. Hidovii erau aduși din Bosnia, Hercegovina, trecut când era mărea înghețată, dar și atașat pe lângă ei, puneau la munci. Nu mai erau niște oameni foarte mari, solizi, zice că erau niște femei mai solide și când spălau rufele, le agăța, n-aveau sutiene și se duceau mamele în apă. O mai jos de polovragi, când a văzut prima dată niște oameni cum erau pe atunci, că arau cu ce arau ei, i-a luat în șorț și i-au adus atât, erau de solide. Legendele spun că în timpurile străvechi, dinaintea dacilor, aceste tărâmuri au fost locuite de ființe mitologice. Urmele uriașilor au rămas în munte și în legendă. Locul de deasupra peșterii polovragi se cheamă oborul jidovilor. Pe ambii versanțe ai carpaților circulă aceleași legende despre uriași. Erau atât de mari încât puteau sta cu un picior pe un munte, iar cu celălalt picior, tocmai pe muntele de dincolo de apele viforoase din vale. Peste munte, pe Valea Sebeșului, se înalță o stâncă numită Masa Uriașilor. În satele de aici, uriașilor li se mai spune și jidovi. Distanța dintre oborul jidovilor și masa uriașilor e mai mare de 100 de kilometri, dar pentru uriași ar fi fost doar câțiva pași. În vremurile în care Zamorxis străbătea aceste locuri, prin văzduh sau pe sub pământ, hotarele dintre lumi se deschideau, uneori și pentru muritori. Existau credințe și ritualuri păgâne care înlezneau trecerea dintre pământ și sub pământ sau dintre pământ și cer. La Tânărul care moare necăsătorit se pune stâlpul funerar și cu această pasăre pe stâlp deasupra. Pasărea ar umbla pe unde umblă sufletul. Normal se spune că sufletul omului colindă peste tot pe unde a umblat omul cât o trăit. Dacă a fost uh, până în Canada. Da, se, se spune că dacă, dacă, deci dacă omul a fost până în Canada, se spune că și sufletul călătorește timp de jumate de an, călătorește pe unde umblat omul. Deci dacă a fost în Canada... Așa se presupune că și sufletul va ajunge până în Canada. 
Păi da, dar dacă omul o tăi 40 de ani, pentru nu are cum să treacă într-o jumătate de ani peste tot unde o trec. E, nu știu să-ți răspund exact, dar e, probabil e, sufletul e, omului umblă mult mai, mult mai repede decât umblă atomul. La tânărul care moare necăsătorit se pune și un brad care ar trebui să aibă atâtea coroane cât ani are tânărul care e decedat. Bradul se împodobește cu cârpe, prosoape, cum le spunem noi. Dacă tânărul se trage din neam de cioban, se pune și lână, niște smocuri de lână în, în brad. În vârful bradului se pune un clopoțel, care atunci când vântul bate, clopoțelul sună și se spune că ține veșnică amintirea, trează amintirea mortului. Bradul... La, la coroană jos, deci la 2 metri la, de la coroană, se încrustează, să face o spirală, să taie coaja în formă de spirală. Stâlpii funerari sunt coloane ale cerului, iar rostul păsării cioplite în lemn este să elibereze sufletul. Vreme de 40 de zile, pasărea suflet străbate locurile vieții pământești a celui dus, apoi se înalță la cer. Atunci când o moarte năpraznică răpune un păstor tânăr, la mormânt se pune și în ziua de azi un brad de aceeași vârstă. Spirala cosmică încrustată pe trunchiul brăduiului îi va călăuzi sufletul în drumul său către infinit. Un fir de apă, izvolit în munții cindrelului, se preface într-un râu repede în drumul său către vale. În partea sa de jos se numește Sebeș. Partea de sus, mai către izvor, are un nume vechi și încântător, frumoasă. Se spune că în aceste locuri trăia o fată atât de frumoasă că n-avea pereche ca le de șapte țări. Nici nu-i se mai știa numele, pentru că toată lumea îi spunea pur și simplu frumoasa. Toți feciori ar fi vrut-o de nevastă, dar numai unul i-a pus inima pe jar. La nedea cea vestită de Sfântul Ilie, care se mai ține și astăzi, frumoasa pusese ochii pe Cindrel, cel mai vănic cioban de pe aceste meleaguri. Dar Cindrel juca numai cu draga lui Măriuca și pe ea nici nu o băga în seamă. Degeaba se rugau toți ceilalți feciori de ea să se prindă în joc. Frumoasa doar la cindrel râdnea și s-a supărat foc pe nepăsarea lui. Așa că l-a pândit până noaptea târziu, după nedee, ca să-l întrebe cine e mai frumoasă, ea sau Măriuca. Dar cindrel nu s-a arătat, iar frumoasa a dat glas suferinței ei într-o doină atât de duioasă încât au coborât elele, maestrele, și au luat-o cu ele. Au dus-o în zbor deasupra muntelui, de unde îl vedea pe cindrel îmbrățișind o pe Măriuca. Tot dorul frumoasei s-a preschimbat atunci în dorințe de răzbunare, iar elele au ajutat-o. Cindrel și Măriuca s-au trezit prinși într-o horă amețitoare, care îi purta tot mai sus în văzduh. Din înaltul cerului, maestrele i-au slobozit și amândoi s-au izbit de stânci. În locul unde a căzut Cindrel, a apărut Iezelul Mare, iar unde a căzut Măriuca, Iezelul Mic. Muntele a primit numele lui Cindrel, dar apa, plaiul și valea nu au căpătat numele dragei lui Măriuca, ci pe al trufașei frumoasă.
Despre ezelele aflate de o parte și de alta a drumului circulă multe legende. Iezerele de la Cindrel și de la Șurianu ar fi lacuri fără fund, care comunică cu marea și care adăpostez balauri cu multe capete. Poate cel mai spectaculos iezer glaciar din Parâng e lacul Călcescu, cu rocile lui unice și cu o floră de o varietate nemai întâlnită. Se află undeva în țara Ardealului, între ținuturile Nidoare și Albei, o apă viforoasă, scria Sadugan. Oamenii dinspre câmpie îi zic Sebeșul, cei mai vechi, de pe înălțimi, îi zic frumoasă. Într-o parte se suie către Dumnezeu vârful lui pătru. Mi se părea aproape, dar până la el umblă păstorii două zile și în râpile lui goale stăruiau la vreme de vară zăpezile de iarna trecută. Mai departe se scria pe cer linia șureanului. Se lămureau și alte, piscuri cu pete de omat, munți, râpi, codri, goluri. Spre ele trec, pe drumul de lângă apa frumoasei oierii, ca să-și pună stânile, se duc cu caii, asinii și tărhatul, mânând ciurdele țigăi, cântând lin în singurătate din tălângile de aramă. Mișcarea aceasta de la vale în piscuri o fac de mii de ani generațiile păstorilor, de la Decebal Crai și de la Străbun și mai vechi. Pe piscurile Carpaților și astăzi se văd oameni de piatră. Văzând că armatele împăratului Traian înaintează și amenință să-i învingă pe daci, fica regelui Decebal, Dochia, a adunat poporul și au plecat către munți, fugind din calea romanilor. Dar au fost încolțiți pe munte, fără cale de scăpare. Atunci, Dochia a cerut ajutor de la Zamorxis. Zeul i-a preschimbat în oameni de piatră, făcându-i păzitori ai munților. Construcția noii șosele transalpine era un proiect ambițios în epocă. Prin urmare, Alături de inginerii autohtoni, au fost chemați ingineri din străinătate pentru plusul lor de experiență. Era extrem de important ca traseul să fie proiectat în pante cu înclinații optime, dar aparatele de măsură nu erau suficient de sensibile. Soluția a găsit un inginer neamț, care l-a instruit pe șeful de șantier să pună povară pe un măgar și să-l mâne pe munte în sus. Cu aparatul Teodorii nu puteai să, să vezi de departare. 
Și mi-a spus, domnule, măgarul merge numai cu 6% pantă. Pune nisipe, sacile nisipe. Asta și ia din vătă și gata. Așa că am avut cel mai frumos, cel mai frumos început de viața tehnică. Păi aveam 300 de oameni și le, le dădeam sculele ce trebuie. Lucrat mai mult cu târnă cop și cu lopată. Astăzi s-au reluat lucrările noi șosele de peste Carpați, care a fost construită înainte de război și care în ultimul timp s-a stricat. Acest drum leagă regiunea Novaci Gorj cu Sibiul, Alba Iulia, Sebeșul Săsesc și Râmnicu Vâlcea. Satului, până sus, lumea aranjată pe două șiruri, Tătărescu a fost adus pe sus. O parte din drum a fost adus pe sus și tatăl meu a făcut parte din acei oameni, bărbați voinici și bunicul primarului și l-au adus pe Tătărescu pe sus acolo. Și Tătărescu, un bărbat voinic, un bărbat brunet, era îmbrăcat cu un fel de bluză, bluză și în picioare avea niște cirme. Mi-am dat seama că mai târziu erau cizme biurite, cum se zice cu exact. Domnul Tătărescu spune că timpul vorbelor a trecut, acum e timpul faptelor. Și în anul acesta, ca și în anul trecut, spune domnul prim-ministru, după sfârșitul celor din tâi munci agricole, guvernul nostru cheamă țara la muncă pentru refacerea șoselelor. Pentru ca această lucrare să fie rodnică, trebuie să avem sprijinul benevol al întregii populații. De la Jina, șoseaua coboară abrupt spre Dobra. E o porțiune de 7 km, construită de oameni din cele două sate. Fiecare familie a primit în sarcină câțiva metri de drum, pe care a trebuit să-i sape în stâncă, doar cu uneltele pe care le aveau în gospodărie. Șoseaua a fost inaugurată în 6 octombrie 1935, într-o zi de duminică. S-au ținut festivități și discursuri despre importanța noii artere care leagă Transilvania de Oltenia. Din punct de vedere turistic, scriau ziarele și o seamă prezintă un pitoresc nemai întâlnit în Europa, căci are numeroase serpentine la peste 2000 de metri altitudine. La inaugurare au fost prezenți regele Carol al II-lea, marele voivod Mihai, primul ministru Gheorghe Tătărăscu și o suită de personalități ale vremii. Trenul regal a sosit la ora 9 și 40 de minute la gara din Săliște, unde în alți oaspeți au fost întâmpinați de oficialități și de toată suflarea comunei și a satelor din jur. Însoțiți de uralele mulțimii, în sunetul imnului regal, intonat de țărani veniți la inaugurare, regele și suita au pornit cu automobilele spre Poiana Sibiului. Aici au fost întâmpinați de călăreți, iar în calea lor s-au întins un covor de o tavă în semn de mare prețuire. Regele a tăiat panglica, deschizând oficial șoseaua, care a rămas cunoscută până astăzi sub numele de Drumul Regelui. Apoi a condus personal automobilul pe întreaga distanță de la Săliște până la Novaci, 150 de kilometri de drum, la peste 2000 de metri altitudine, șerpuind prin locuri de legendă și de o frumusețe fără egal. Zice că atunci când a venit regele la, la intrare în săliște, o legat panglica aia tricoloră de doi tei, de o parte și de alta așa Și acolo o tăiat regele panglica. Și 
El a condus mașina tot drumul ăsta. El era șoferul mașinii cu care o intrat în felice și tot mai departe până în... Novaci. Până în Novaci. Inaugurarea fusese anunțată din vreme. Primarii din toate satele de pe traseu primiseră înștiințarea despre sosirea majestății sale, regele Carol și a Augustei sale mamă. Cum mă duc doba? Că vine regele cu mama sa. Cu Augusta sa mamă. Că... Da. Și do- toboșarul? După obicei, anunțul a fost dat toboșarilor din sate care trebuiau să bată toba și să-l strige tare la fiecare răscruce, ca să audă toată suflarea. Și în loc să spună că se facă curat că vine mâine regele cu Augusta sa mamă, zice, mâine vine regele și în August vine mumă sa. Nu? Păi s-a anunțat de dimineață, au bătut o de dimineață și și aici, la colț, au bătut. La Jina, preotul satului a ieșit în fața regelui și a ținut calea cu psaltirea în mână, cerând ajutor pentru zidirea unei biserici noi. Biserica veche a satului devenise neîncăpătoare, iar biserica nouă era în paragină de mai bine de 20 de ani. Fusese construită înainte de Marele Război, dar s-a prăbușit imediat după zidire, la fel ca în legenda meșterului Manole. O pedi pe drumul ăla, că s-a făcut drumul și de la Staliște până la Poiană. Nu era drum bun. L-a făcut și de acolo și și de cea până în Șugac. Și l-a făcut până în Ovaș, mă, drumul ăla. L-a făcut până în Ovaș. Și ce să vezi și popa în cale cu saltirea la împărat, împăratul om cu minte, o oprit. Și ăsta e o rugămintea care este, uite, avem o biserică și ne încăpătoare și nu sunteți buni să ne ajutați ca să o putem termina, să o putem face. Dar el zice, ba da, vă ajutăm. Vă dăm ferul, vă dăm cimentul și pleu și restul lucru să-l faceți dumneavoastră. Oamenii au adus grinzile de fer de la Mercur cu boi, că nu era mașini ca acum, în Europa. S-a făcut o biserică de toată pomena. Au făcut un drum bun, că le-au dat ajutor și la Estăliștea și o și da și la ei noștri. Dar cu biserica asta o știu clar că o dat, că era, era în copârle, o așa, o și poți de 3-4 ani. Mă duc la Jina. Carpații au fost dintotdeauna loc de întâlnire pentru locuitorii satelor, răspândite de o parte și de alta a muntelui. În locuri străvechi, știute și păstrate din vremuri de demult, se țineau petreceri numite nedei. Cea mai vestită este nedea de la Poiana Muierii, care se ține de sărbătoarea de Sânziene, sub muntele Sălanele. Urcă acolo toate satele de pe Jiu, prin Cioban și Băcițe de la Șugag și Dobra, din Jina, Poiana Sibiului și Tilișca. Vin bărbați și muieri tinere de la Novaci, Bercești, Baia de Fier și de peste munte de la Voineasa. Și toți sunt în haine de sărbătoare. La Nedei erau zile cu jocuri și praznice și prilej de schimburi comerciale. Fiecare venea să vândă și să cumpere. 
Era un adevărat târg între două țări, unde se făceau trocuri cu vase, lână, postavuri, brânză, fructe sau țuică. Așa cum își amintesc păstorii bătrâni, la Nedei vine lumea să joace. Vine ficiorul și place fata și vorbește cu ea și se prind în joc. Ciobanii și băcițele povestesc mult aici și se plac și fac nuntă. Pentru păstorii care trăiesc izolați pe plaiuri, între munte și cer, Nedeile însemna întâlnirea cu ceilalți oameni și erau clipe de mare sărbătoare. Transalpina, drumul regilor, vechiul drum al dacilor și al romanilor, drum al transumanței, al schimburilor comerciale și al nedeilor din munte, drum al lui și al uriașilor, al păsării suflet, al miturilor și al legendelor. Drumul strămoșilor mei, drumul meu, drumul copiilor mei. 